L'idea è quella che bisogna continuare a proteggere, almeno finché circola il virus, coloro che sono più a rischio e certamente sono più a rischio le persone anziane, ma soprattutto fra gli anziani coloro che hanno delle malattie, per esempio sono diabetici, hanno un'insufficienza cardiaca o hanno un'insufficienza polmonare e poi coloro che sono sottoposti a trattamenti che diminuiscono le risposte immunitarie. Però bisogna tenere presente anche due fatti. Primo, quando è stata fatta la terza dose, perché bisogna aspettare evidentemente almeno quattro mesi. E poi eh, bisogna tenere conto del fatto che eh, chiedere la quarta dose però deve far ricordare anche che moltissimi non hanno fatto nemmeno la terza dose e tanti ancora non hanno fatto neanche la prima dose. Quindi non dobbiamo illuderci che perché facciamo degli annunci che poi a questo segua eh, un'azione. Eh, purtroppo sono ancora tanti coloro che non hanno fatto neanche la prima dose e sono ancora molti quelli che non hanno fatto la terza dose.